ഹലോ കേട്ടറ്റ് ആസ്പിരൻസ് ടോസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേട്ടറ്റിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വന്നിരിക്കുകയാണല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഒരു മാസത്തിനകം കേട്ടറ്റ് എക്സാം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ കേട്ടറ്റ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതും നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും കാരണം ഒത്തിരി റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിവതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് അതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്താൽ എക്സാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫിസിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയാസാണ് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചതും ഇനി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഏരിയാസാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ യൂണിറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ടു സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് ഗാലക്സീസ് യൂസ്ഡ് ബൈ പ്രൊഫഷണൽ ആസ്ട്രോണമേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആസ്ട്രോണമേഴ്സ് സ്റ്റാർസിലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഗാലക്സിയിലോട്ടുമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകളെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ലൈറ്റ് മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്തായാലും അതല്ല ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് പാർസെക്സ് ആണ് പാർസെക്സ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർസിലോട്ടും അതുപോലെ ഗാലക്സിയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റും ബില്യൺ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല പാരലാക്സും അല്ല ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സും ഒരു യൂണിറ്റാണ് ലൈറ്റ് മിനിറ്റ്സ് അല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പാർസെക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ സാറ്റലൈറ്റ്സ് അതുപോലെ സൺ ഗാലക്സീസ് ആ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി വെച്ചേക്കാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ബോഡി ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാസ് ഈസ് സീറോ ദ ബോഡീസ് മോമെൻറ്റം ഈസ് ഡാഷ് അതായത് ഒരു ബോഡിയിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാസ് ഉള്ളൊരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ ബോഡിയുടെ മൊമെൻറ്റം എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ അനുസരിച്ച് ഫോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ ഫോഴ്സ് അതുപോലെ മൊമെൻറ്റം ഈ രണ്ട് ടേംസിനാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഫോഴ്സിനെയും മൊമെൻറ്റത്തിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ വേണം നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതെന്ത് ഇക്വേഷനാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ആണ് സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി എന്താ പറയുന്നത് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ എഫിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം സോ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് വരും ഇനി ഡി ഡിഫറൻസിയേഷനിൽ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാലും ഡി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പി വിൽ ബി കോൺസ്റ്റൻ്റ് അതായത് ഇവിടെ മൊമെൻറ്റം എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാസമുള്ള ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മൊമെൻറ്റം എന്തായിരിക്കും മൊമെൻറ്റം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവ
that is f is equal to g into m1 m2 divided by r square idana or equation nu parayunnathu adayathu gravitational force nu parayunnathu rendu objects edukkuvaanengil avaru thammilulla mass inde product node directly proportional aayirikkum ini avare edeyilulla distance adinode ayinde square node inversely proportional aayirikkum idana aa law parayunnathu gravitation de koodal karyangal nammude toes academy de class il undu physical science class il kodukkunnundu appo idu just മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഈ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടേം കണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈ ജീനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുക ഈ ജീക്കൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഇലവൻ ന്യൂട്ടൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ജിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ കൊണ്ടുവന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹെൻറി ക്യാവൻഡിഷ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഐസിക് ന്യൂട്ടൻ ആണ് ഇനി ജിയുടെ വാല്യൂ കൊണ്ടുവന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹെൻറി ക്യാവൻഡിഷ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം എ കാർ ട്രാവൽസ് ഹാഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് ദ റിമെയിനിങ് ഹാഫ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വാട്ട് ഈസ് ദി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി കാർ ഇപ്പോൾ ഒരു കാറുണ്ട് ആ കാറിന് എത്രയോ ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം അപ്പം അതിലെ പകുതി ഡിസ്റ്റൻസ് ആ കാറ് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആ ഒരു സ്പീഡിലാണ് പോയത് ബാക്കിയുള്ള പകുതി ഡിസ്റ്റൻസ് ആ കാറ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ള സ്പീഡിലാണ് പോയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കാറിൻ്റെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനേക്കാൾ ഏറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞു വെച്ചാലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വി വൺ വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു അതായത് രണ്ട് വെലോസിറ്റി ഒക്കെ തന്നിട്ട് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിട്ട് എടുക്കാം വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജെക്ട്സിനാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണത് ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ആക്സിലറേഷൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഇതാണ് ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം അതിനൊരു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ വെലോസിറ്റിയിലുള്ള ആ ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ വെലോസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന്
വാട്ട് ഈസ് ദി ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദി സൈക്ലിസ്റ്റ് അതായത് ഒരു സൈക്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആൾ ആദ്യം റെസ്റ്റിലായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ള സ്പീഡിലോട്ട് വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സൈക്ലിസ്റ്റിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തുവാ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഒന്നും കൂടിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ തന്നേക്കുന്ന നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിയുടെ വാല്യൂ വേണം യുടെ വാല്യൂ വേണം ടിയുടെ വാല്യൂ വേണം ഇത് മൂന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ടൈം ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നമില്ല ടൈം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വിയും യുവും വേണം അപ്പോൾ നോക്കിയും എന്താ പറയുന്നത് സൈക്ലിസ്റ്റ് ആക്സിലറേറ്റ്സ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ടു എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ സൈക്ലിസ്റ്റ് റെസ്റ്റിലായിരുന്നു പിന്നീട് എഴുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ള സ്പീഡിലോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ആൾ റെസ്റ്റിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ആ ഒരു സൈക്ലിസ്റ്റിന് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൈൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് സീറോ ആണ് അതായത് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റീനെ നമ്മൾ യു വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ആൾ റെസ്റ്റിലായതുകൊണ്ട് ആൾക്ക് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അങ്ങനെ റെസ്റ്റിലായിരുന്ന ആൾ പിന്നീട് നല്ല സ്പീഡിലോട്ട് സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ള സ്പീഡിലോട്ട് പോയി അപ്പം ആ സ്പീഡ് ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ വാല്യൂസും ആയി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് വരും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കണം കേട്ടോ ഓപ്ഷൻസിൽ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ വരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ ആക്സിലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അവറിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ മതി എയ്റ്റീൻ വെച്ചിട്ട് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ വെച്ചിട്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്കിതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് കൊടുക്കാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ് റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ഉണ്ടാകും ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്തൊരു കേട്ടിട്ട് എക്സാം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്ക് നോക്കാം ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഗണ്ണിൽ നിന്നും ബുള്ളറ്റ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഗൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ബുള്ളറ്റ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ഗണ്ണോ ബാക്കിലോട്ടേക്ക് ചെറുതായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് ഗൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം അതിനെ നമ്മൾ റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ
ഇനി ബുള്ളറ്റിന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഗണ്ണിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ബുള്ളറ്റ് സോ അതിൻ്റെ മാസിന് സ്മോൾ എം ആയിട്ട് എടുക്കാം ബുള്ളറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റീന് സ്മോൾ വി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റും അവിടെ കൺസേർവ്ഡ് ആണ് ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഈ ഒരു ഇക്വ ഇതാണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മാസും ബുള്ളറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഗണ്ണിൻ്റെ മാസും ഗണ്ണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റും കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഗണ്ണിൻ്റെ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മാസ് സ്മോൾ എം ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗണ്ണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ വി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എം ഇൻറ്റു വി പ്ലസ് ഇനി ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മാസും ബുള്ളറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം മീൻസ് കൺസേർഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ എം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം വി ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കും അതായത് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗണ്ണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണോ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മാസമാണോ ഗണ്ണിൻ്റെ മാസമാണോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പം ഗണ്ണിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിനെ അവിടെ നിർത്താം ബാക്കി വീന റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ വി എന്ന് കിട്ടും ഇനി സപ്പോസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ വീൻ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഈ എമ്മിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും സ്മോൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം ക്യാപിറ്റൽ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് സ്മോൾ എം ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കും എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടോസ് അക്കാദമീനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു